Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I will tell you in this video that when you join as an engine carrot, when you join the first time, then you will have a time schedule. What is your routine? What do you have to do there? Okay, you have to watch this video before you join the first time, so that you can get a little guidance to get the scenario of how it is going to be. So guys, before you start this video, I will tell you one thing about this video. कि अगर आपको आई एम एस सी डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर एंड स्टडी मेटीरियल सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चाहिए एंड आपको अगर आपको स्पॉन्सरशिप एग्जाम का सैम्पल पेपर भी चाहिए एंड अगर आपको सीनेटी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी मेटीरियल ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिया हुआ है आप वहाँ से उसको बाई कीजिए एंड गाइज हम लोग फर्स्ट जून से एक आई एम एस सी डी का प्रिपेरेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर मेरे आई बटन पे उससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे वो मेरे आई बटन पे अभी आ रहा है आप उसको देख लीजिए एक बार एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए बेलाइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे जो बाकी का जो वीडियोज अभी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सो गाइज जहाज पे आप जब ज्वाइन करेंगे एज ए इंजन कैरेट तो इंजन कैरेट को हम लोग जहाज पे बोलते हैं जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं या फिर फिफ्थ इंजीनियर भी बोलते हैं या फिर या फिर जिस जांच पे सारा क्रू इंडियन रहता है तो उस जांच पे इंजन कैरेट को हम लोग पांचू भी बुलाते हैं मतलब फिफ्थ इंजीनियर तो पांच तो पांचू बुलाते हैं ठीक है थीके? तो ये सब हो गया बस इसका नेम हो गया मतलब इसका रैंक सेम ही होता है बट बहुत सारा नाम होता है तो जब आप फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करेंगे जांच पे तब तो आपके पास कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा कि आप, आपके पास आपका थियोरिटिकल नॉलेज रहना चाहिए जो भी बुक इज नॉलेज है ठीक है ताकि आपको जो प्रैक्टिकल काम है वो सीखने के लिए आपको हेल्प हो सके तो गाइस जब आप ऐसे इंजीनियर करेंट जब आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे कि मैं मोस्टली शिप पे मैं अब तक दो शिप किया हूँ तो वहां पे मैं जैसे देखा उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे जो इंजन करेंट जो था उसका कैसे टाइम शेड्यूल रहता था तो जैसे कि मैं देखा था कि वहां पे इंजन कैरेट को छह बजे उठना पड़ता था छह से आठ बजे तक ईसीआर में वॉश करना पड़ता था इसे मतलब इंजन कंट्रोल रूम तो वॉच मतलब क्या वहां पे वो खुद अकेला नहीं रहेगा वहां पे कोई ना कोई सीनियर इंजीनियर रहेगा मतलब या फिर सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर या फिर फोर्थ इंजीनियर कोई ना कोई तो रहेगा उसके साथ बस वो उसको एसिस्ट करेगा या बस बस मॉनिटर करेगा सीखता रहेगा कि ईसीआर में वॉच कैसे करता है फिर छह से आठ बजे तक हो गया वहां पे फिर वो आठ बजे आके ब्रेकफास्ट करेगा चेंज वेंज करके फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर एट थर्टी जाएगा फिर से इंजन रूम में फिर उसको फिर एक्चुअली क्या होता है कि इंजन कैरेक्ट का जो ट्रेनिंग इंजीनियर रहता है वो है उसका सेकेंड इंजीनियर तो फिर सेकेंड इंजीनियर उनको उसको काम बोलेगा कि आज ये काम करना है तो उसको फिर मतलब पहले पहले तो उसको किसी ना किसी के साथ तो भेजेगा बट जब उसका एक दो महीना कंप्लीट हो जाएगा बट जब वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद सेकेंड इंजीनियर उसको खुद से काम देगा मतलब खुद से काम करने के लिए प्लस आपको बहुत सारा लॉक बुक भी आपको मेंटेन करना पड़ता है जैसे इंजन रूम में जितना सारा टैंक्स है उसको साउंडिंग लेना पड़ता है फिर सारे इंजन का पैरामीटर्स क्या क्या है वो चेक करना पड़ता है इंजन रूम में भी एक बार राउंड लेना पड़ता है ठीक है और कभी कभी जब कोई इमरजेंसी होता है तो अगर कहीं पर लीक भी हो गया तो वहाँ पर फिर उसको ऑयलर की तरह आपको फिर वहाँ पर क्लीन भी करना पड़ता है पेंटिंग भी करना पड़ता है मतलब डिपेंड ऑन सिचुएसन ठीक है गाइस आप जहाज पे जाने से पहले मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको तीन चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए एक हो गया आपका कंप्यूटर में एक्सेल वाडट और आपको वहाँ पे स्टेंसिल का भी वर्क करना पड़ेगा स्टेंसिल मतलब ये कैरेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है चाहे वो डेक कैरेट हो या फिर इंजन कैरेट हो ठीक है स्टेंसिलिंग करना पड़ता है स्टेंसिल मतलब क्या जैसे कि कुछ बल्ब ओवरऑल हुआ ठीक है उस बल्ब पे कब ओवरऑल हुआ उसका डेट वेट लिखना पड़ता है स्टेंसिल करके तो फिर आपको अगर पहले से इसका नॉलेज रहेगा तो आपके लिए भी आपके लिए अच्छा है ताकि बाद में जाके आपको फिर परेशानी ना झेलना पड़े और आपको बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ता है बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि चीफ ऑफिसर का पेपर वर्क मैक्सिमम डेक कैरेट संभालता है वैसे ही सेकेंड इंजीनियर का पेपर वर्क इंजन कैरेट संभालता है जैसे फिर आपको क्या करना पड़ता है हर दिन का जो भी काम हो रहा है आपका इंजन रूम में उसका भी उसका फोटो लेना पड़ता है ताकि आप हफ्ते में मतलब वीकली वर्क डाउन भेजना पड़ता है आपको कंपनी में किसी किसी कंपनी में वीकली भेजना पड़ता है किसी किसी कंपनी में पार्ट डे भेजना पड़ता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर तो फिर आपको सारा फोटोज फोटोज लेके फिर उसका एक डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेडी करके रखना है ताकि आप ताकि जब जरूरत हो तो आप उसको मतलब फिर फिर कैप्टन उसको कंपनी में भेज सके ठीक है तो ये एक फोटो लेने का भी काम है प्लस बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है बहुत सारा पार्मि
बारह बजे तक काम चलता रहेगा ऐसे जो भी नॉर्मल सा मेंटेनेंस वाक है सब कुछ काम प्लस आपके आपको इसके बीच में एक आधा घंटे का एक ब्रेक भी मिलेगा ठीक है टी ब्रेक बोलते हैं उसको फिर आपको बारह बजे से एक बजे तक आपका लंच टाइम हो गया उस लंच टाइम में आप लंच करेंगे और जांच पे लंच भी बहुत अच्छा मिलता है तो लंच करने के बाद फिर आप एक बजे आप जाएंगे इंजन रूम पे फिर एक से फिर आपको ए डिपेंड करता है कि सेकेंड इंजीनियर के ऊपर कि आपको तीन बजे तक फिर से काम करेगा या फिर या फिर पांच बजे तक काम कराएगा उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कैसा काम है अगर वर्कलोड ज्यादा है तो आपको काम कराएगा अगर वर्कलोड कम है तो आपको बस ऐसे बोलेगा कि ये पेपर वर्क पेंडिंग है इसको करके फिर तुम चले जाओ रेस्ट करने के लिए फिर से जाए अगर सपोज कीजिए कि आप तीन बजे या फिर पांच बजे आप चले गए रेस्ट करने के लिए उसके बाद फिर आप छह बजे फिर आप डिनर कर लेंगे डिनर का टाइम होता है छह बजे फिर आप छह बजे डिनर करके फिर आपको क्या होता है कि एक इंजन कैरेट को एक आठ बजे या फिर नौ बजे ऐसे मतलब एक नाइट टाइम में एक बार राउंड लेने के लिए जाना पड़ता है मतलब अकेला नहीं जाएगा कोई ना कोई तो इंजीनियर रहेगा इंजन रूम में अगर वो मैंड अगर मैंड रहा तो फिर वो जाएगा उधर इंजन रूम में तो फिर उसको मतलब बस इंजीनियर को बस एसिस्ट करेगा या फिर सीखेगा वहां पर फिर फिर दो घंटा वॉश करना पड़ेगा उसके बाद फिर वो आ जाएगा फिर से आपको पूरा रेस्ट वेस्ट करना करने का टाइम मिलेगा फिर आप छह बजे फिर आप चले जाएंगे फिर से सेम रूटीन चलता रहेगा और जब पोर्ट पर जब रहेगा तब पोर्ट पर थोड़ा वर्कलोड कम रहता है जैसे कि अगर सीओपी वाला शिप हो गया जैसे वीएलसीसी तो वहाँ पे इंजीनियर्स का थोड़ा सा काम रहता है बट अगर फ्रैमो वाला हो गया तो वहाँ पे कोई सीओपी का कुछ सीन नहीं है तो फ्रैमो में तो कुछ पम पम का कुछ इंजीनियर्स का कुछ भी झमेला नहीं है तो फिर इंजीनियर का थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो जब पोर्ट पर रहता है तो उस टाइम पर भी उनका सिक्स ऑन सिक्स ऑफ चलता है इंजीनियर्स का तो आपको भी जब आप इंजीनियर कैरियर में जब ज्वाइन करेंगे तो पोर्ट में भी आपको भी वॉश करना पड़ेगा किसी भी इंजीनियर के साथ उसके पास उसके बाद आप फिर अगर आप सोलिप जाएंगे तो आपको फिर सेम सेम सीन है आपको छः घंटा के लिए आपको रेस्ट मिलेगा तो उसी टाइम के अंदर आपको सोलिप जाना है फिर फिर आके फिर आपको रेस्ट भी करना है ताकि आप आपका फिर नेक्स्ट ड्यूटी कर सके उसके बाद फिर जहाज निकल जाएगा फिर ऐसे सेम रूटीन आपका चलता रहेगा फिर बात करो कि अभी हो गया आपका जब बंकरिंग एक इंजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बंकरिंग ठीक है तो बंकरिंग के बंकरिंग के टाइम पे जो फोर्थ इंजीनियर रहता है फोर्थ इंजीनियर को साउंडिंग जो फ्यूल फ्यूल ऑयल टैंक का साउंडिंग लेना पड़ता है ठीक है तो ये काम ए, ए काम मेनली फोर्थ इंजीनियर का है तो कभी कभी जब कोई जूनियर इंजीनियर या फिर इंजन कैरियर जब एक्सपीरियंस हो, हो जाता है तब उनको भी ये काम दिया जाता है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है अगर आपका थोड़ा सा भी रीडिंग गलत सलत होगा तो फिर क्वांटिटी ऑफ ऑयल में बहुत डिफरेंस आ जाएगा फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो जब आप जब जब आप जब लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप कर सकते हैं तभी आपको दिया जाएगा ये सब काम और आपको इसी के बीच में आपको फोर्थ इंजीनियर का काम भी सीखना है ताकि फिर आप जब एग्जाम क्लियर करके जब आप जाएंगे जांच पे ताकि आप फोर्थ इंजीनियर का काम भी कर पाए तो गाइस ये था नॉर्मल सा चीज आप इंजीनियर कैलेंट में जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको ये सब देखना पड़ेगा ये सब होगा आपके साथ कुछ कुछ डरने वाला बात नहीं है ये सब नॉर्मल है बस आपका बस कैरेट टाइम जो भी आपका कैरेट सीप है एक कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लाइफ ठीक ठाक ही है अच्छा है सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए एंड आप इस वीडियो लिंक को आपके सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके तो गाइज आज का वीडियो यही तक था तो अभी चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर